ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ಟಿ ವಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಾನ್ನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಭುಜದ ಕೀಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಚಲನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ತನ್ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಇದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಭುಜದ ಕೀಲು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಧಿಕ ಚಲನೆಯುಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಕೀಲು ಆದರೆ ಸ್ಥಿರತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಕೀಲು ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಭುಜದ ಕೀಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಆದರೆ ಈ ಭುಜದ ಕೀಲಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾದಂಥ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈಗ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ದಿಂಬನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ದಿಂಬನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಾರಣ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭುಜದ ಕೀಲಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರಬೇಕು ನಂತರ ಬೆನ್ನುಗಮ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೈಗಳನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿರಿಸಿ ನೆಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಭುಜದ ಕೀರು ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಭಾಗ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಅವಲಂಬಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಿ ನೆಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಎನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೈನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಶೋಲ್ಡರ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೈ ನೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮೂವ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಣ್ಣು ತಕ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಎಕ್ಸೇಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಉಸಿರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಉದರದ ಭಾಗ ಹಿಗ್ಗಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಅದು ಸಂಕುಚನಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭುಜದ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಗಲೆಲುಬು ದಿ ಸ್ಕ್ಯಾಪುಲೆ ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಾಚ್ ದೀಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕೈಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಗ್ನೆಸ್ ದಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅದು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದಾಗ ಕೈಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಎರಡೂ ಕೈಗಳ ಚಲನೆ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೈ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೈ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಲಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಒಳ ಅರಿವಿಕ ಪ್ರೋಪ್ರಿಯೋ ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಟ್ ಪ್ರೋಪ್ರಿಯ ಸೆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಈ ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲವನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳು ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಲನೆಯನ್ನು
ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಉಸಿರಾಟ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅದೆರಡರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂದರೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಹಸ್ತಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ವೇಳೆಗೆ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅದು ಸಹ ಮುಗಿದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪೂರಕ ರೇಚಕ ಮತ್ತು ಈ ಚಲನೆ ಇದೆರಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಗತ್ಯ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ನಂತರ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕೊಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿರಮಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ 